ኢንተርቫልቭ ላይ የምናየው ሮቴሽን ኦፍ አርዝ ወይም ደግሞ የመሬት መሽከረከር የሚለውን ይሆናል the earth is in motion all the time ነው የሚለን ያ ማለት ምድር ሁሉ ጊዜም ቢሆን በእንቅስቃሴ ላይ ነች አሁን እዚህ ጋር እንደምትታየው እንግዲህ እዚህ ጋር ጻሃ ያለች ምድር በጻሃይ ዙሪያ ሁሉ ጊዜም እየተሽከረከረች ትቆያለች ነገር ግን ምን አለ እዚህ ጋር people cannot feel this motion because they move with it is like all other planets ነው የሚለን አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ሰዎች ይሄንን እንቅስቃሴ ፊል አናረጋው ወይም ደግሞ አይሰማ ነው so ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ምድር እንግዲህ ከሌሎች ፕላኔቶች ጋር አብራ እየተሽከረከረች ስለሆነ ነው አሁን እንግዲህ ይሄን እንደ ምሳሌ ብናይ ፕሌይ ላይ ሆናችሁ በመትጓዙበት ሰዓት ልክ ፕሌኑ ሙሉ በሙሉ በረራ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ውስጥ ላይ ያለ ሰው እንቅስቃሴ ላይ መሆኑ ፊል አያረገው ወይም ደግሞ አይረዳውም ማለት ነው ስለዚህ የቆመ ነው የሚመስለው ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ አንደኛ ፕሌኑ መንገራ ገጭ ከሌለውና ምንም ደግሞ በአካባቢያችን ለምታዩት ነገር ከሌለ እናንተ እንቅስቃሴ ላይ መሆናችሁን አታውቁት ማለት ነው ስለዚህ ስሙ ዚ ሆነ እንቅስቃሴ ነው የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ ፕሌኑ ውስጥ ሰዎች የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋሉ ምግብ ሊመገቡ ይችላሉ ከቦታ ቦታ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ ልክ ያ እንደዛ ሲሆን ፕሌኑ ምንድን ነው የሚመስላችሁ ለነሱ ማለት ነው የቆመ ነው የሚመስላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ልክ በዛ ወይ ፊል ሰላማ እናደርገው እንጂ መሬት ሁሉ ጊዜም ቢሆን መሽከረከር ላይ መሆናል ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው so there are two types of movements of the earth so ሁለት አይነት የምድር እንቅስቃሴዎች አሉ የመጀመሪያው the rotation of the earth on its own axis ነው የሚለው ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ምድር በራሷ ዘንግ ወይም ደግሞ ዛቢያ በሚለው ነገር ላይ የምትሽከረከረበት አለ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው the revolution of the earth around the sun ወይም ደግሞ ምድር በፀሐይ ዙሪያ የሚኖራት ውደት ወይም ዙሪት ብለን የምንጠራው ፓርት ይሆናል ልክ የመጀመሪያው ፓርት ምን ተበሳት ምድር እንግዲህ መጀመሪያ በራሷ አክሲስ ትሽከረከራለች ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ በራሷ አክሲስ እየተሽከረከረች እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ፀሐይንም ትዞራለች ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ ማለት ነው እዚህ ላይ በጣም የምናየው የመጀመሪያው አይነት እንቅስቃሴ ነው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሁለተኛው ሪቮሉሽን ይያልን የምንጠራው እንቅስቃሴ እናያለን ስለዚህ earth rotation is the motion of the earth around its axis of rotation ነው የመሬት መሽከረከር ይያልን የምንጠራው ምድር በራሷ ዛቢያ ላይ ስትሽከረከር የሚያሳየን ነገር ነው ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ earth requires 23 hours 56 minutes and 4 seconds to make one complete rotation on its axis ነው የሚለው እዚህ ጋር በደንብ እንግዲህ ምድር አንድ ሙሉ ዙር ለማድረግ ምን ያክል ጊዜ ይወስድባታል ይላል 23 ሰዓት ከ56 ደቂቃ እና ከ4 ሰከንድ ይወስድባታል ኦልሞስት እኛ ምን ያንን እንጠራው ማለት ነው ይሄንን 24 ሰዓት አሁን እንግዲህ በቀን ውስጥ 24 ሰዓት አለ ስንል ምድር አንድ ጊዜ ከነበረች በዙራ ስትጨርሳው ለምሳሌ እዚህ ጋር አፍሪካ ካርታ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት ከዚህ ዙሮ ተመልሶ በዚህ ፖዚሽን ላይ ለመምጣት የሚያደርገው ሁኔታ 24 ሰዓት ይወስድበታል ሌላኛው at the equator earth spins at just over 1000 miles or 1609 km per hour ይላል አሁን እዚህ ጋር በደንብ ኢኳቶር ላይ ወይም ደግሞ የምድር ወገብ ላይ ያለው የምድር ክፍል በአንድ ሰዓት ውስጥ ምን ያክል ሽከረከራል ማለት ነው 1000 ማይል ወይም ደግሞ 1609 ኪሎሜትር ያክል ይሽከረከራል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው እዛ ኢኳቶር ወይም ደግሞ የምድር ወገብ ላይ ቢኖር ወይም ቢሆንና ለአንድ ሰዓት ያክል እዛ ላይ ካለ ምን ያክል ይሽከረከራል ማለት ነው 1609 ኪሎሜትር ያክል ይሽከረከራል የሚለውን በደም ያሳየና ማለት ነው ምድር እንደዚህ እየተሽከረከረሽ ከሆነ ደግሞ የራሱ የሆነ ኢፌክት አላት ወይም ተጽዕኖዎች ወይም ውጤቶችን ታስከትራለች so effects of motions on the earth ወይም የምድር እንቅስቃሴ ውጤቶች ምንድናቸው የሚሉትን እዚህ ጋር እናያለን ወደ አራት አይነት ውጤቶች አሏት የመጀመሪያው ምንድነው the spinning of the earth on its axis causes days turns into nights ነው የሚለው የምድር ዘንግ በራሷ ዛቢያ ላይ መሽከረከሯ ምንን ተፈጥራለች ማለት ነው ቀንን ወደ ሌሊት ወይም ደግሞ ሌሊትን ደግሞ ወደ ቀን እየተፈራረቀ እንዲቀጥል ታረጋለች ማለት ነው ለምሳሌ ጻሃይ እንግዲህ እዚህ ጋር ነች ያለችው ከዛ ምድር ልክ በዚህ ተሽከረከረ አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካያችሁት የአፍሪካ ክፍል ጻሃይ ያገኛል ሶ በተቃራኒ ነው ያለው ምድር ማለት ነው ጨለማ ነው የሚሆነው ወይም ሌሊት ነው የሚሆነው ከዛ ደግሞ እነሱ ልክ የኤዢያ ኦም ሌሎቹ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደምታያቸው የጻሃይ ብርሃን ሲያገኝ ሌላው ደግሞ ሌሊት ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ ሁኔታ ቀንና ሌሊት እንዲፈራረቅ የሚያደርገው ምድር በራሷ አክሲስ ላይ መሽከረከራው ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ a difference of 1 hour is equated between two meridians which are 15 degree apart ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ ያ አንድ ሰዓት ልዩነት ሁለት meridian ወይም ደግሞ 15 ዲግሪ እንዲለያዩ ያደርጋቸዋል እንግዲህ አንድ ዙር የምንለው 360 ዲግሪ ነው ወይም ደግሞ አንድ ክብ ሙሉ ስን ስን ዙር 360 ዲግሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያ ሲሆን በአንድ ሰዓት ውስጥ ምድር ምን ያክል ከቨር ታረጋለች እንደማለት ነው 15 ዲግሪን ከቨር ታረጋለች አሁን እዚህ ጋር እናያት እንግዲህ ልክ አሁን ከዚህ ተነስተስተት ይላል አንድ ሰዓት ያክል ተጓዘች ከተሽከረከረች በኋላ እንደምታዩት 15 ዲግሪ ከቨር ማድረግ ትችላለች ማለት ነው ስለዚህ
የምድር እንቅስቃሴ በራሱ አክሲስ መንቀሳቀሷ ምን ይፈጠራ ይለና የንፋስና የውቅያኖስ ሞገድ አቅጣጫ ለውጥ ይፈጠራ ያለ ማለት ነው ታው እንግዲህ ምድር ለሁለት ከፍለን ብናያት ከኢኳቶርም ከምድር ወገብ ላይና በታች ብለን በንከፍለው ከምድር ወገብ ላይ ወደ ሰሜን ያለውን ኖርዘርን ሄሚስፌር ወይም ደግሞ ሰሜናዊ ንፍቀ ከበብ እንለዋለን ወደ ታች ወደ ደቡብ ያለውን ደግሞ ሳውዘርን ሄሚስፌር ወይም ደግሞ ደቡባዊ ንፍቀ ከበብ እንለዋለን ስለዚህ ሰሜናዊ ንፍቀ ከበብ ላይ እንግዲህ ማዓበል በሚመጣበት ሰዓት የማዓበሉ እሽከክሪት ልክ እንደዚህ ነው እንደ ሰዓት ይሁድ ዙሪያ ነው የሚሆነው ልክ ሰዓት እንደሚሽከረከረው አቅጣጫ ማዓበልም ንፋስም ካለ እንደዚህ ነው የተሽከረከረ የሚሄደው የደቡብ ክፍሉ ደግሞ ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ያለው ከሆነ ደግሞ ኢ ሰዓት ይሁድ ደግሞ በተቃራኒ ሰዓት ከመሽከረከረበት በተቃራኒ የሚሽከረከር መሆኑን ያሳየና አሁን እንግዲህ እንደተረዳችሁ ስለመግለጽ አሁን እዚህ ጋር እንደምትታዩት እንግዲህ ኦሽን አለ ኦሽን ካረንት ወይም ደግሞ የውቅያኖስ ሞገድ አሁን እዚህ ጋር እንደምትታዩት እየተሽከረከረ ይታየናል አሁን ይሄ ሽክርክሪትን በማየት ይሄ ያለው ኖርዘን ሄሚስፌር ላይ ነው ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ነው ያለው ብላችሁ መታሰቡት እዚህ ጋር ግን ንፍቀ ከበም ካዩ ሰሜናዊ ያለ ነው ወይስ ደቡባዊ ያለ ነው የዚህ አይነት ሽክርክሪት አሁን ካየሽ ስለልክ እንደዚህ ነው እየተሽከረከረ ያለው አይደል ልክ እንደዚህ ነው ከዚህ ወደዚህ ስለ ሰዓት ይሁድ አይነት ሽክርክሪት ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚያሳየ ስለ ሰዓት ይሁድ አይነት ሽክርክሪት እየተሽከረከረ ከሆነ ይሄ የትጋኑ የተፈጠረ ማለት ነው ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ወይ ደግሞ ከምድር ወገብ በላይ ያሉት አካባቢ ላይ ያለው የውቅያኖስ ክፍል ላይ የተፈጠረ መሆኑ ማየት እንችላለን ማለት ነው አራተኛው ኢፌክት ደግሞ ምንድነው the rise and fall of tides and everyday ነው የሚለው ስለዚህ በየቀኑ ማአበል እንዲነሳና እንዲበርድ የሚያደርግ ኢፌክት ነው መፍጠር ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ማአበል የሚነሳውና የሚበርዶ በምን ምክንያት ነው ማለት ነው በ ምድር መሽከረከር በራሱ አዛቢያ በመታደርገው ሽክርክሪት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያው earth blank is the motion of the earth around its axis of rotation ነው የሚለው ስለዚህ የመሬት ዳሽ የምንለው መሬት በራሷ ዛቢያ ስትሾር ነው a revolution b rotation c currents ስለዚህ rotation ይሆናል ማለት ነው revolution የምንለው ደግሞ ምን ሲሆን ነው ብለናል ምድር በፀሐይ ዙሪያ ስትሽከረከር ነው ሁለተኛ the spinning of the earth on its axis causes nights turns into days ይላል የምድር ዘንግ በራሷ ጊዜ በመተሽከረከረበት ሰዓት ሌሊቶችን ወደ ቀን ይቀያየራሉ ነው የሚላል ስለዚህ ትሩ ነው ሶስተኛ at the equator as the spin is blank per hour ስለዚህ የምድር ወገብ ላይ መሬት በሰዓት ምን ያክል ተሽከረከራለች ነው የሚላል a 1000 mile b 1609 km c o ስለዚህ መልሱ c ነው የመጀመሪያው በማይል ነው ሁለተኛው በኪሎሜትር የተገለጸ ነው ስለዚህ መልሱ c ይሆናል ማለት ነው 